Doña Gladys, un ser de luz, humilde, tierna hasta con los gatos que aún recoge, pobre y solidaria. Era una muchacha cuando llevaba comida a la cárcel de la Victoria, cocinó, fregó y limpió baños de más de un local para liberar la patria. Encuadernó periódicos para parir y criar junto a la democracia a su amado hijo, Ilio. Juan Bosch la quiso como a una hija, Camaño, Manolo y Las Mirabal también. Ilio sirvió al PLD hasta su temprana muerte. Doña Gladys pasa los días acariciando las fotos y el cuadro de Don Juan que le pintó León Bosch, entre recuerdos, sin pasar factura a la patria. Yo comencé mi lucha desde el 14 de junio, que teníamos el partido en el Conde, Quina Osto. Yo fui fundadora del 14 de junio. Cuando llegó la revolución yo estaba embarazada de mi hijo y yo que fue Camaño que le puso ese nombre, en honor a Elio Caposi y a Andrés de la Riviera, que lo mataron en el Parque Independencia. Como el Litín y el Caribe cerraron, cuando los yanquis entraron aquí, lo primero que hicieron fue tomar la imprenta, pero se sacaba en mimiógrafos, le, le imprentaban casa en Gascue y se sacaba y se hacía para que le dijera la verdad al pueblo lo que estaba pasando. Yo me acuerdo cuando se hizo ese meeting ahí en la fortaleza Osama, el día del primero de mayo, eso fue una cosa tremenda, Dios mío. Yo no tenía miedo, por eso yo, yo iba a todo. Yo iba a todo, a todos los sitios yo iba. Todas las semanas Camaño nos mandaba esa caja con la compra para cocinar a los comandos que nos quedaban más cerca. Y yo le decía, bueno, yo trabajo para mi pueblo. Es para mi pueblo, para que el pueblo sea que progrese. Que todavía no bueno, me importa morir si es luchando por mi patria. Para defender la patria no se puede tener miedo. Yo quiero decir a la muchacha de ahora este consejo, que se preparen para que ayuden a su país y a toda su familia, pero que tienen que prepararse para luchar. Gracias a abril de 1965, Allí y entonces construimos patria libre y democrática. Y gracias a personas como Doña Gladys Santos Román, que pusieron la patria por encima de sus propias vidas, sin pedir nada a cambio.